சர்வலோகத்தை படைத்து பரிபாலித்து நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே புகழ் அனைத்து முறித்தானது அவனால் இவ்வையகத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களின் தலைவரான எமது நாயகம் முகம்மது முஸ்தபா சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீது அவனுடைய சலாத்தும் சலாமும் என்றென்றும் உண்டாவதாகும் மேலும் அவர்களை முழுமையாக பின்பற்றி அவர்களுடைய தோழர்கள் கிளையார்கள் தாபி ஊன்கள் தபு தாபி ஐன்கள் ஷஹீதான சாலிஹான முக்மினான முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹு தாலாவுடைய ரஹ்மத்தும் மக்சரத்தும் என்றென்றும் உண்டாவதாகும் புனித மிகுந்த ஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக இறையில்லம் ஒன்று கூடியிருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே வாழ்வின் எல்லா கட்டங்களிலும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எங்கிருந்த போதிலும் சரி அல்லாஹு ஹக்கு சுபானகுவ தாலாவை மாத்திரம் பயந்து தக்குவாவை வாழ்க்கையின் லட்சியமாகவும் குறிக்கோளாகவும் ஆக்கிக் கொள்ளுமாறு முதன்மையாக எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் தக்குவாவை கொண்டு வசீயத்தும் நசீகத்தும் செய்து கொள்கிறேன் அன்பான அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய குடும்பம் என்று சொல்கையில் அது நாலு கட்டங்களை கொண்ட ஒரு வட்டத்தை உள்ளடக்குகிறது பொதுவாக நாம் எனது குடும்பம் என்று சொல்கையில் என் மனைவி என் பிள்ளைகள் என்பவர்கள் தான் என் குடும்பம் என்ற ஒரு மனோநிலையோடு இருக்கிறோம் குடும்பத்தோடு பயணம் போகுகிறேன் குடும்பத்தோடு வந்து இருக்குகிறேன் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லுகின்ற போது என் மனைவி என் பிள்ளைகளோடு மாத்திரம் குடும்பம் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நாங்கள் முடக்கி விடுகிறோம் ஆனால் இஸ்லாமிய குடும்பம் என்று சொல்கையில் அது நாலு கட்டமைப்புகளை கொண்ட ஒரு விசாலமான ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் என்னுடைய உங்களுடைய குடும்பத்தின் முதல் கட்டத்தில் இருப்பவர்கள் முதல் இடத்தில் இருப்பவர்கள் என்னை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களை மறந்துவிட்டு பெற்றோர்களை விட்டுவிட்டு எமக்கு ஒரு குடும்பம் கிடையாது எம்மை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் அவர்கள் தான் குடும்பத்தினுடைய முதல் இடத்திலே இருக்கிறார்கள் எனவே யார் யாருடைய பெற்றோர்கள் இருவரோ அல்லது அவர்களில் ஒருவரோ உயிரோடு ஹயாத்தோடு இருக்குகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் பாக்கியசாலிகள் பாக்கியம் பெற்ற மனிதர்கள் இந்த வயதிலே விவரம் உள்ள இந்த வயதில் என் தாய் என் தகப்பன் உயிரோடு இருக்கிறார்களே என்பதை நாங்கள் நியமத்தாக நினைக்க வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில சகோதரர்களிடம் கேட்பதுண்டு அல்லா உங்களுக்கு தந்த பாக்கியங்களை சொல்லுங்களே என்று சொல்லும் போது அல்லாஹ் எனக்கு உடல் சுகத்தை தந்திருக்கிறான் வேறு என்ன நல்ல செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் இன்னும் சொல்லுங்களே அல்லாஹ் தாலா நல்ல மனைவியை பிள்ளைகளை என்று அடுக்கிக் கொண்டே போவார் அவரை இடையிலே நிறுத்திவிட்டு உங்கள் தாய் ஹயாத்தோடு இருக்கிறாரா தகப்பன் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்களா என்று கேட்டால் அப்போதுதான் அவர் சிந்திக்கிறார் ஆம் என்னுடைய தாய் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள் சகோதரரே அல்லாஹ் தந்த நேமத்துகளுடைய பட்டியல்களை பட்டியலிட்டீர்கள் நீங்கள் உடல் சுகம் அறிவு நான் படித்த ஒரு பட்டதாரியாக இருக்குகிறேன் போதிய ஒரு ஆலிமாக இருக்குகிறேன் மனைவி பிள்ளைகள் தொழில் என்று நிறைய அடுக்கிக் கொண்டே போனீர்களே அதில் உங்கள் தாயை மறந்து விட்டீர்களே உங்கள் தகப்பனை வயதான தகப்பனை ஒரு நேமத்தாக கூட நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்று சொல்லுகின்ற போது கண் கலங்கி கலந்துகின்ற காட்சிகளை பார்க்க முடியும் நாம் சில தவறுகளை திட்டம் போட்டு செய்வது கிடையாது தாயை ஒதுக்க வேண்டும் தகப்பனை மதிக்க கூடாது என்று திட்டம் போடுவது கிடையாது ஆனால் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய ஈடுபாடுகள் மனைவி பிள்ளைகள் தொழில் நண்பர்கள் நட்புகள் பயணங்கள் பிரயாணங்கள் என்ற ஈடுபாடுகள் எங்களை அறியாமல் எமது பெற்றோர்கள் மீதுண்டான எங்களது கவனத்தை குறைத்து விடுகிறது பிறகு பெற்றோர்கள் உயிரிழந்த பிறகு ஒபாத்தான பிறகு அழுது புலம்புகின்ற அல்லது அவர்களை பற்றி கொத்துபாக்கள் பயான்கள் செய்யப்படுகின்ற போது 
என் தகப்பனுக்கு நான் இப்படி செய்யவில்லையே என் தாய்க்கு அப்படி செய்ய எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லையே என்று ஏங்குகின்றவர்கள் எங்களிலே நிறைய பேர் இருக்கிறோம் இல்லை சகோதரர்களே யாருக்காவது உங்களுடைய தாயோ தகப்பனோ ஹயாத்தோடு உயிரோடு இருந்தால் அல்ல அவர்களுடைய வாழ்விலே பறக்கத்தி செய்யட்டும் அவர்களை உங்களுடைய முதல் செல்வமாக என்னுடைய ஆகப்பெரிய செல்வம் சொத்து நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் எனக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் என்னப்பா உன்னுடைய செல்வம் என்ன அவன் நினைப்பான் கார் என்று அவன் நினைப்பான் தொழில் என்று காணி பூமி வீடு வாசல் என்று நினைப்பான் என்ன சொல்லு பார்க்கலாம் என்று கேளுங்கள் எனக்கு அல்லாஹால விலை மதிக்க முடியாத ஒரு செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் சொல்லு என்று நண்பனிடம் சொல்லுங்கள் அவன் எதை எதையோ சொல்லுவான் இல்லை இது எதுவும் என்னுடைய பொறுமதியான சொத்து கிடையாது என்னுடைய வயதான தாய் நோய்வாய் பட்டிருக்கிற என் தகப்பன் அவர் தான் என்னுடைய ஆகப்பரிய சொத்து என்று நண்பனுக்கு சொல்லுங்கள் அன்பான அன்பான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தகப்பனுடைய கையை எடுத்து அன்போடு மோந்து கொடுங்கள் தாயுடைய நெற்றியில் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுங்கள் அந்த முத்தத்தை கல்பால் கொடுங்கள் எங்கேயோ இருக்குகின்ற ஹஜருள் அசோது கல்லை முத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நிறைய பேர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அங்கே சென்று இரவு ஒரு மணிக்கு ரூமிலே அவர் இல்லை எங்கப்பா இரவு திடீரென்று உங்களை காணாமே என்று கேட்டால் இல்லை ஹஜருள் அசோது கல்லை முத்தம் கொடுக்க போனேன் என்று சொல்கிறார் ஆனால் அதை விட பல நூறு ஆயிரம் மடங்கு உணர்வு பூர்ணமான பாக்கியம் பெற்ற முத்தம் காலடியில இருக்குகிறது தாய்க்கு கொடுக்குகின்ற தகப்பனுக்கு கொடுக்குகின்ற மரியாதை கலந்த பாசம் கலந்த என் தாயே என் உம்மாவே என்று நெற்றியிலே கண்ணத்திலே கையிலே எடுத்து நான்கு பேருக்கு முன்பாக சபையிலே தாயின் நெற்றியை முத்தம் கொடுங்கள் தகப்பனை மதித்து கையை எடுத்து மோந்து கொள்ளுங்கள் நான்கு பேருக்கு முன்பாக தகப்பனுடைய செருப்பை தூக்கிக் கொண்டு நடப்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்க வேண்டும் தகப்பன் படிப்பறிவு இல்லாத சாதாரண ஒரு மனிதர் தோற்றத்தில் ஒரு வயதான ஒரு மனிதர் நான் படித்த பட்டது அறி ஓதிய ஒரு ஆலிம் ஹாபில் ஆனால் எனக்கு பெருமை நான்கு பேருக்கு முன்பாக சபையிலே தகப்பனுடைய செருப்பை தூக்குவதிலே இருக்கின்ற பெருமை எனக்கு எதை சுமப்பதிலையும் இல்லை என்று நாங்கள் உணர வேண்டும் அன்பா நல்லாகவின் நல்லடியாகவே தாய் தகப்பனோடு பேசும் போது யாருடைய போனையும் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க பிறகு சொல்லுங்கள் நீங்கள் பல தடவை கால் பண்ணினீர்கள் போன் எடுத்தீர்கள் நான் பேசவில்லை அந்த நேரம் நான் தகப்பனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் நான் தாயோடு இருந்து தாயினுடைய முகத்தை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தேன் என்று காரணம் சொல்லுங்கள் உலகத்தில் எங்கும் போய் யாரிடத்திலும் சென்று தாயையும் தகப்பனையும் காரணம் சொல்லுங்கள் நண்பனை உங்களுடைய இந்த விருந்துக்கு எனக்கு வர முடியாது தாயுடைய அப்பாயின்மெண்ட் தாய்க்கு மருந்தை தாய்க்கு தாயை மருந்துக்கு நான் அழைத்து செல்ல வேண்டும் தாயோடு ஒரு பயணம் போக வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு இந்த வேலையை செய்ய முடியாது இந்த பொறுப்பை எனக்கு சுமக்க முடியாது தாய் உடைய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குகிறது என்று எந்த பெரிய வேலைக்கும் எந்த பெரிய ஆளுடைய அழைப்புக்கும் நீங்கள் தாயை தகப்பனை காரணம் சொல்லுங்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒருபோதும் தாயிடத்திலே தகப்பனிடத்திலே வந்து தாயே எனக்கு வர முடியாது எனக்கு வேலை இருக்குகிறது என்று உலகத்தில் யாரையும் எவரையும் எதையும் தாய் தகப்பனிடத்தில் வந்து காரணம் சொல்லக்கூடாது உங்களில் மிக உயர்ந்த சிறந்த மனிதர் என்ற பட்டத்தை சல்லல்லாஹு அலிகு வசல்லம் அவர்களுக்கு நபி அலிஹி இஸ்லாம் அவர்கள் கொடுத்தார்கள் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஹைரு தாபி அலீன் என்ற பட்டத்தை வழங்கியது முஸ்லிமிலே பதிவாகியிருக்கிறது எமனிலிருந்து எல்லோரும் மதீனாவை நோக்கி பயணிக்கிறார்கள் ஹபீப் முஸ்தபா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை சந்திக்க அவர்களை பார்க்க அவர்களை பார்த்துவிட்டால் ஈமானுடைய நிலையில் சஹாபியாக மாறிவிடுவார் ஆனால் இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் அதை செய்வதாக இருந்தால் வயதான தாயுடைய பராமரிப்பை விட்டுவிட்டு தான் அதை செய்ய வேண்டும் 
இந்த இரண்டில் எதை முற்படுத்துவது நான் போய் சகாபியாக மாறுவதா அல்லது நான் என் தாயை பார்ப்பதனால் அந்த சகாபியாக இருக்கின்ற வாய்ப்பு ஒருவேளை எனக்கு இழக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் அவர் தாயை விட்டு பிரியவில்லை எல்லோரும் போகிறார்கள் ஆனால் தாய் பெற்றெடுத்த தாயினுடைய பணிவிடையிலே இருக்குகிறார் சுபானல்லா முஸ்லிமுடைய தமிழ் தர்ஜமாவை எடுத்து பாருங்கள் தனியொரு பகுதியே இருக்குகிறது ஒய்சூர் கரணி அவர்களை பற்றி நபி அவர்கள் அவருடைய அந்தத்தை எப்படியெல்லாம் சொன்னார்கள் அவர் துவா கேட்டால் அவருடைய துவா கபூராகும் ரோமரே ரொம்ப அன்பு நீங்கள் அவரை சந்தித்தால் என் தலாத்தை சொல்லுங்கள் அவரிடத்தில் பாவ மன்னிப்புக்காக துவா கேட்க சொல்லுங்கள் அவர் துவா கேட்டால் துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சுஹானல்லா அந்த சம்பவத்தை படித்து பாருங்கள் இந்த ஹதீஸ் பிரபல்யமானதும் அந்த ஓய்சூர் கரணி அவர் பிரபல்யத்தை விரும்பாத ஒளிவாக மறைவாக இருந்த ஒரு சாதாரண போக்கில இருந்த ஒரு மனிதர் நபி அலிஹி சலாத்து வசலாம் ஹைரு தாபி ஐன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்களா சலாம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார்களா என்ற செய்தி பரவியதும் அவர் யமனை விட்டே மிசருக்கு எகிப்து நாட்டுக்கு போய்விட்டார் தன்னை யார் என்று காட்டிக்கொள்ள பிரபலியத்தை விரும்பாத ஒரு இறைவே சரவர் எனவே உள்ள மக்கள் எழுதுகிறார்கள் யார் தாய் தகப்பனுடைய பணிவிடையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உடைய துவாக்களை அல்ல ஏற்றுக்கொள்வார் அவர்களுடைய ஆசைகளை அல்ல பூர்த்தி செய்வார் தாய் தகப்பனை எதற்காக பார்க்க வேண்டும் தாய் என்பதற்காக தகப்பன் என்பதற்காக பார்ப்பது என்றால் அது இஸ்லாம் ஈமான் இல்லாத மனித பிறவியாக இருக்கின்ற எல்லோருக்கும் தாயினுடைய பாசம் தகப்பனுடைய மரியாதை இருக்கிறது ஆனால் உலகத்தை அகிலத்தை படைத்து ஆடுகின்ற அல்லா அவனுடைய அன்பை பெற அவனுடைய நெருக்கத்தை பெற ஆக உயர்ந்த வழி பெற்றோருடைய பணிவிடை பெற்றோருடைய உள்ளங்களை மகிழ வைப்பது பெற்றோர்களுடைய உள்ளங்களை குளிர வைப்பது நான் அல்லாவின் பொருத்தத்துக்காக பார்க்குகிறேன் என்று பார்க்க வேண்டும் இல்லையானால் நன்றாக தாயை கவனித்தார் தகப்பனுக்கு நல்ல செலவழித்தார் என்று நாலு பேர் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக முகஸ்துதிக்காக தாய் தகப்பனை பார்ப்பதிலே அந்த அந்தஸ்து கிடைக்காது ஈமான் இல்லாத சகோதரர்களும் இன்று நன்றாக தன் தாய் தகப்பனை வைத்துக் கொள்ளுகின்ற எத்தனையோ சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே ஈமானுடைய உணர்விலே நாங்கள் தாய் தகப்பனை பார்க்கும் போது எனக்கு அல்லாவின் பொருத்தம் வேண்டும் அவ்வளவுதான் அல்லாவினுடைய நெருக்கம் வேண்டும் அல்லாஹு தாலாவுடைய சந்தோஷம் வேண்டும் ஹஜ் உம்ரா செய்து அடைய முடியாத ஒரு நெருக்கத்தை எனக்கு தாய் தகப்பனுடைய பராமரிப்பு பணிவிடை அவர்களுடைய உள்ளங்களை குளிர வைத்து அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை பெற முடியும் என்ற வழியும் ஒரு வழியும் எனவே கண்ணியமான சகோதரர்களே தாய் தகப்பனிடம் செல்கின்ற போது சில வேளை நாம் சம்பாதிக்கிறோம் அவர்களை பராமரிக்கிறோம் எமது கையினால் பணத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுக்குகிறோம் அவர்களுடைய செலவுகளை நாங்கள் பொருட்படுத்திருக்கிறோம் கொடுக்குகின்ற போது எங்களை அறியாமல் ஒரு வகையான கர்வம் மமதை நான் தான் தாய் தகப்பனை பார்க்குகிறேன் என்ற அந்த உணர்வு வந்து தாய் தகப்பனை அடக்குகின்ற அடக்குகின்ற முயற் வார்த்தைகளை நாங்கள் பேச ஆரம்பித்து விடுவோம் உங்களுக்கு ஒன்றும் விளங்குவில்லை நான் சொல்றதை கேட்காவிட்டால் இதுக்கு பிறகு பணம் தர மாட்டேன் செலவழிக்க மாட்டேன் நான் வர மாட்டேன் என்றெல்லாம் தாய் தகப்பனை அடக்குகின்ற அடக்கு முறைகளை கையாளுகின்ற வார்த்தைகள் அந்த அணுகுமுறைகள் எங்களை அறியாமல் வந்து விடுகிறது இல்லை சகோதரர்களே தாய் தகப்பனிடம் செல்லுகின்ற போது செருப்பை கலட்டி வெளியே வைப்பது போன்று எங்களுடைய ஷூவை கலட்டி வெளியே வைப்பதுடன் என்னுடைய அந்தஸ்து மரியாதை படிப்பு பணம் எல்லாவற்றையும் கலட்டி செருப்புடன் வெளியே வைத்து விட்டு வீட்டுக்குள்ளே பாசமுள்ள பணிவான மகனாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் உம்மா தாயே கால் மாட்டிலே போய் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு ஊட்டி விடுங்கள் உம்மா உங்களுடைய அன்பான கரத்தினால் நீங்கள் ஊட்டி விடுங்கள் என்று பாசத்தை நாங்கள் வார்த்தைகளினால் வெளிப்படுத்த வேண்டும் தாயே நான் ஏதாவது கடினமாக பேசியிருந்தால் நீ மன்னித்து கொள்ளுங்கள் நான் ஏதாவது உங்களுடைய மனதை நோகடித்திருந்தால் அல்லாவுக்காக என்னை பொறுத்து கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தைகளை சொல்லி அவர்களுடைய உள்ளங்களை குளிர வைக்க வேண்டும் அன்று இரவு முழுக்க தாய்க்கு தூக்கம் இருக்காது மகிழ்ச்சி என் மகன் என்ற இடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டான் என் மகன் என்ற இடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறான் என்ற அந்த மகிழ்ச்சி 
அன்பான சகோதரர்களே குடும்பம் என்பதனுடைய இரண்டாவது கட்டம் பெற்றோருக்கு அடுத்து எம்மோடு ஒன்றாக பிறந்து பசத்தோடு ஓடியாடி விளையாடி பிரிந்து வளர்ந்த உறவு சகோதர சகோதரிகள் இதுதான் எனது குடும்பத்தின் இரண்டாவது கட்டத்தில் உள்ளவர்கள் சில வேளை நாங்கள் இந்த உறவுகளை மறந்து விடுவோம் தனக்கென்று ஒன்று வருகின்ற போது இந்த உறவுகளை மெதுவாக ஊரம் தள்ளிவிடுகிறோம் அன்பான சகோதரர்களை இந்த பாத உறவுகளுடைய இந்த உறவை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் சகோதரர்களுடைய அந்த பாசத்தை சகோதரிகளுடைய அந்த பாசத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் மறந்து விடக்கூடாது உங்களில் யாருக்கெல்லாம் உங்களை விட மூத்த சகோதர சகோதரிகள் இருப்பார்களோ நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டும் என்னை வளர்ப்பதில் தம்பி தம்பி தங்கச்சி என்று எங்களை தூக்கி கெஞ்சி கொஞ்சி விளையாடி பாசத்தோடு வளர்ப்பதில் என்னுடைய அண்ணனும் தாத்தாவும் என்னை வளர்த்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு மூன்று பிள்ளைகள் நான்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் மூன்று பிள்ளைகளும் நான்காவது உள்ள சின்ன பிள்ளையோடு எவ்வளவு பாசத்தோடு விளையாடுகிறார்கள் தம்பியை நான் தூக்குகிறேன் என்று தூக்கிக் கொள்கிறார்கள் துணிகளை மாற்றி விடுகிறார்கள் உமா நான் தம்பியை குளிப்பாட்டுகிறேன் என்று போட்டி போட்டு குளிப்பாட்டுகிறார்கள் ஸ்கூல் அல்லது பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து ஓடி வந்து தம்பியை தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த குழந்தையை முத்தம் கொடுக்கிறார்களே இந்த உறவுகளுடைய சகோதரத்துவ பாசம் இருக்கிறது அந்த பாசத்தை என்னுடைய சகோதரியும் என்னுடைய நானாவும் அண்ணனும் எனக்கு காட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது ஆனால் இன்று நாங்கள் படித்து விட்டோம் கையில பணம் புலங்குகிறது அந்த உறவுகளை மறந்து விடுகிறோம் சகோதரர் கஷ்டப்படுகிறார் சகோதரி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் சகோதரி பல வகையான மனக்கவலைகளோடு இருக்கிறார் நாங்கள் அவற்றை கண்டுகொள்வதே கிடையாது அவற்றை பற்றி கேட்டால் ஏதோ கொடுக்க வந்து விடுமோ உதவி செய்ய வந்து விடுமோ என்று பயப்படுகின்ற அந்த கருமித்தனமே சில வேலை கஞ்சத்தனமே செலவுக்கு வழிவகுக்குமோ என்ற அந்த கஞ்சத்தனம் பெரியராக மாறி உறவுகளுக்கு பாலமாக உறவுகளுக்கு தடையாக திரையாக மாறிவிடுகிறது இல்லை சகோதரர்கள் இந்த சகோதரத்துவ உறவுகளை அன்பை காட்டி அல்லாஹுத்தால் அந்த நியமத்துகளை அன்பளிப்பாக கொடுத்து தமிழிலே பொருத்தமாகத்தான் பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் அன்பை அளிப்பதுதான் நண்பலி நன்கொடைகளை கொடுத்து விருந்துகள் கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு சகோதர சகோதரிகளுடைய அந்த மரியாதையை மாசத்தை உணர்த்த வேண்டும் அண்ணன் வருகிறார் மகன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார் மகனை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் மகனை இது யார் வருவது பெரியப்பா நான் யாரு நான் உன்னுடைய அப்பா இது வருவது யாரு பெரிய அப்பா அப்பாவை விட பெரியவர் மகனே நீ என்னை மதிக்காவிட்டால் கூட பரவாயில்லை பெரியப்பாவை மதிக்காவிட்டால் என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஓடிப்போ பெரியப்பாவின் கையை முத்தங்கொடு பெரியப்பாவின் கையை பிடித்து வீட்டுக்குள் அழைத்து வா ஓடிப்போ பெரியப்பாவின் செருப்பை தூக்கு என்ற மரியாதைகளை பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அன்பாக நாங்கள் ஊட்ட வேண்டும் தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை எப்படியெல்லாம் மதிக்குகிறோம் அவர்களோடு பாசத்தோடு இருக்குகிறோம் என்பதை பிள்ளைகள் பார்க்க வேண்டும் கண்ணால் காண வேண்டும் அந்த பாச வார்த்தைகளை காலால் கேட்க வேண்டும் அன்பான அவ்வாவுடைய நல்லடியாளர்கள் குடும்பம் என்பதனுடைய மூணாவது கட்டம் நாம் படித்து ஒரு கட்டத்துக்கு வந்ததோடு எங்களோடு இணைகின்ற ஒரு துணைதான் மனைவி வாழ்க்கையின் துணை இது பிந்தி வந்த உறவு ஆனால் முந்தி உள்ள உறவுகளில் இல்லாத ஒரு இணைப்பும் பிணைப்பும் உள்ள ஒரு வித்தியாசமான உறவு ஒரு மனைவி ஒரு பெண்ணுக்கு கணவனுடைய இணைப்போ ஒரு கணவனுக்கு மனைவியுடைய இணைப்பு இந்த 
பிந்தி வருகின்ற மூன்றாவது வருகின்ற இந்த உறவு முந்தைய உறவுகளை வெட்டி விடுகின்ற உறவாக மாறிவிடக் கூடாது மனைவி வந்து கணவனிடத்தில் அப்பப்ப தன்னுடைய மதினிமார்களை பற்றியோ கணவனுடைய சகோதர சகோதரிகளை பற்றியோ கணவனுடைய தாய் தகப்பனை பற்றியோ குறைகளை சொல்லி குத்தி காட்டி அவர்களுடைய குறைகளை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த இன்ஜெக்ஷனை அடித்து கணவனுக்கு பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பனோடு வெறுப்பை உடன் திறந்த பிறவிகள் உறவுகள் சகோதர சகோதரிகளோடு உள்ள வெறுப்பை வளர்த்து அந்த உறவை துண்டித்து தன் பக்கம் கணவனை தாய்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த துரோக செயலை எந்த மனைவியும் செய்யக்கூடாது மாறாக ஒரு மனைவி ஏன் நீங்கள் உம்மாவை பார்ப்பதில்லை உம்மாவுடைய தாயுடைய செருப்பை பார்த்தீர்களா எவ்வளவு நாளாயிட்டு வாங்கல் ஒரு நல்ல செருப்பை வாங்கி கொண்டு போவோம் நல்ல தாய்க்கு உங்களுடைய தகப்பனுக்கு ரெண்டு நாட்களாக சுகம் இல்லை நீங்கள் நாளை லீவு போட்டு விடுமுறை எடுத்து நானும் வருகிறேன் தாயையும் தகப்பனையும் நாங்கள் மருந்துக்கு அழைத்து செல்வோம் என்று அந்த தக கணவனுக்கு தன் தாய் தகப்பனுடைய உறவை சகோதர சகோதரிகளுடைய உறவை அந்த வளர்க்கின்ற பாலமாகவே ஒரு மனைவி அமைய வேண்டும் இதிலே தொடர்படி வருகின்ற போதுதான் மாமி மருமகளுடைய பிரச்சனை வருகிறது ஒரு தாய் தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளையை ஒருபோதும் அவள் மறக்க முடியாது விட்டு கொடுக்க முடியாது திருமணத்துக்கு பிறகு மகன் பண்ணை வந்து தூரமாகிவிட்டான் மகன் என்னோடு பேசுகின்ற முறை மாறிவிட்டது கடுப்போடு பேசுகிறானே வெறுப்போடு நடக்குகிறானே என்ற ஏக்கம் வருகின்ற போது அந்த தாயினுடைய உள்ளம் சொல்லுகிறது என் மகன் அப்படி அல்ல என் மகனை நான் அப்படி வளர்க்கவில்லை இதோ இவள் வந்துதான் என் மகனை கெடுத்து விட்டான் என்ற ஆத்திரம் அவருக்கு வருகிறது அந்த ஆத்திரம் தான் மாமி மருமகளுடைய பிரச்சனையாக அங்கே வேறொரு உருவமாக உருவம் எடுக்கிறது எனவே ஒரு மனைவி தன் கணவனோடு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படை வழிகளில் ஒன்று கணவனுடைய பெற்றோர்கள் கணவனுடைய சகோதர சகோதரிகளுடைய உறவுகளை வளர்ப்பதற்கான பண்புகளை கொண்ட ஒரு பெண்ணாக மனைவி இருக்க வேண்டும் இதே போன்றுதான் மறுபக்கத்திலும் சகோதரர்களே இஸ்லாம் எப்போதும் ஒரு பக்கம் பேசுகின்ற மார்க்கம் அல்ல இஸ்லாம் ஒரு சைட் எடுக்குகின்ற மார்க்கம் அல்ல இஸ்லாம் மறுபக்கத்திலே ஒரு கணவன் தன் சகோதரர்களோடு தன் பெற்றோர்களோடு மனைவி நன்றாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் தன் மண் சகோதரிகளோடு நல்ல விதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் எதிர்பார்க்கின்ற கணவன் நினைக்க வேண்டும் இதே போன்றுதானே மனைவியும் அந்த மனைவிக்கு சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறார்களே பாசத்தோடு வளர்ந்திருப்பார்கள் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி என்ற உறவுகள் இருக்கின்றதே அந்த பெண்ணை பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பன் இருக்கிறார்களே என் தாய் தகப்பனோடு என் மனைவி நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்ற ஒரு கணவன் அதை விட ஒரு மடி ஒரு படி கூடுதலாக நான் என் மனைவியின் தாய் தகப்பனை என் தாய் தகப்பனை போன்று பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும் ஒருபோதும் மனைவியை அந்த தாய் தகப்பனை விட்டோ அந்த உறவுகளை விட்டோ துண்டிக்கின்ற துரோக செயலை எந்த கணவனும் செய்துவிடக்கூடாது ஒருபோதும் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் மனைவியை அந்த உறவுகளை விட்டு துண்டித்து பேச விடாமல் போனிலே கதைக்க விடாமல் அந்த உறவுகளை பார்க்க விடாமல் தாய் தகப்பனை விட்டு தூரமாக்கி நான் அந்த மனைவியின் உள்ளத்தை வென்று அன்பாக பண்பாக சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் என்று என்ற கற்பனையில் யாரும் இருக்க வேண்டாம் அன்பை கொடுத்துதான் அன்பை பெற வேண்டும் அன்பை காட்டிதான் அன்பை எடுக்க வேண்டும் எனவே அன்பான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த உறவு இது மூன்றாவது உறவு ஒரு கணவன் மனைவியுடைய உறவு இந்த உறவுகள் அன்பை மையப்படுத்தியது பாசத்தை மையப்படுத்தியது நேசத்தை மையப்படுத்தியது இரக்கத்தை மையப்படுத்திய உறவுகள் இரக்க தந்தையை நாங்கள் உள்ளத்திலே சுமந்திருக்க வேண்டும் உள்ளத்தோடு உள்ளம் சேர்ந்து வாழுகின்ற 
திருமணம் தான் நறுமணமான வாழ்க்கையாகும் மனம் அது திருமணம் நறுமணமாக மாற வேண்டுமானால் மனம் மனதோடு இணைய வேண்டும் மனதை மனதோடு சேர்க்க வேண்டுமானால் மனதின் உள்ளத்தின் சொந்தக்காரனாகிய அல்லாஹுடைய பொருத்தம் கிடைக்கின்ற விதத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் திருமண உறவின் போது எங்களுக்கு அல்லாஹுவின் பக்கம் நாங்கள் இருவரும் இணைய வேண்டும் மனைவி இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் நான் எவ்வளவோ குறைபாடுகள் இருக்கிறது நீங்கள் தான் எனக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் நான் சுபகுக்கு எழும்புவது கிடையாது நீங்கள் இருக்கு பிறகு என்னை சுபகுக்கு எழுப்பி அனுப்புவது எங்களுடைய பொறுப்பு நான் பேச்சில நிறைய போய் பேசுகிறேன் அல்லது நாங்கள் இருவரும் நிறைய எங்களை அறியாமல் புறம் பேசி விடுகிறோம் நாம் இருவரும் உறுதி எடுப்போம் இதற்கு பிறகு நான் புறம் பேசினால் மூன்றாவது ஒரு ஆளுடைய குறையை பேசினால் நீங்கள் தான் எனக்கு தடையாக இருக்க வேண்டும் வேண்டாம் அவர்களுடைய குறையை பேச வேண்டாம் என்று என்னை நீங்கள் தடுக்கின்ற உரிமை உங்களுக்கு இருக்கின்றது நீங்கள் புறம் பேசினால் நான் தடுப்பேன் எங்கள் இருவரில் ஒருவர் ஒருவருக்கு உதவியாக இருந்து நாங்கள் சொர்க்கத்திலும் கணவன் மனைவியாக வாழ நாங்கள் தீன் வழியிலே நடக்க வேண்டும் என்ற திட்டங்களை போட வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருக்க வேண்டும் அன்பான் அல்லாஹுவின் நல்லடியாக குடும்பம் என்பதனுடைய நாலாவது கட்டம் இந்த கணவன் மனைவியுடைய இணைப்புக்கு பிறகு வருகின்ற பிள்ளைகள் குழந்தைகள் அல்லாஹு தாலா யார் யாருக்கு பிள்ளை பாக்கியம் இல்லையோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பிள்ளை பாக்கியங்களை கொடுத்தர்ற வேண்டும் பிள்ளை பாக்கியம் உள்ளவர்களுடைய பிள்ளைகளை கண் குளிர்ச்சியான சாலிகான பிள்ளைகளாக ஆக்கி அருள வேண்டும் பிள்ளைகள் கிடைப்பதில் தாமதமானால் கூட அல்லாவின் ஏற்பாட்டை நாங்கள் பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் கலா ஈமான் உள்ளத்துடைய விவாதத்துகளில் ஈமானுக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு பாரமான வெயிட் கூடிய ஒரு விவாதத்து தான் அல்லாவுடைய விதியை ஏற்பாட்டை பொருந்திக் கொள்வது அல்லாவுடைய விதியை ஏற்பாட்டை பொருந்தி வாழுகின்ற ஒருவருக்கு வாழ்க்கையில் டென்ஷன் இல்லை வாழ்க்கையில் பதட்டம் இல்லை எதற்கும் அவர் குழப்பம் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அலஹமதுல்ல அல்லாஹ் ஏதோ கயிறை வைத்திருப்பான் அலஹமதுல்ல அல்லாஹ் ஏதோ நலவை வைத்திருப்பான் அல்லாஹ் தாமதப்படுத்தினாலும் அதிலே நலவை வைத்திருப்பான் என்று அவர் செய்ய வேண்டியதை செய்து கொண்டிருப்பார் அல்லாஹ் தருகின்ற நேரத்துக்கு தருவான் அல்லாவின் விருப்பப்படி தரட்டும் என்று யாரு அல்லாவுடைய வீதியை ஏற்பாட்டை பொருந்திக் கொண்டு வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் பதட்டமே கிடையாது அபுத ரதி அல்லாஹு தலாங் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் மரணமாகுவார்கள் மரணித்து விடுகிறார்கள் பல பிள்ளைகள் மரணமாக இறந்து விடுகிறார்கள் ஒருவர் யதார்த்தமாக கீழ்த்து விட்டார் மாலக்கைய அபாதர் அவர்களே என்ன நடக்குகிறது ஏன் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இறக்குகிறார்களே என்ன அப்படி கேட்டிருக்க கூடாது சிலர் அப்படி பேசி விடுவார்கள் தூர நோக்கில்லாத மனித உணர்வுகளை புரியாமல் ஏதாவது வார்த்தைகளை சொல்லி விடுவார்கள் அவர் அப்படி சொல்லிவிட்டார் என்ன நடக்குகிறது ஏன் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து இறக்குகிறார்களே என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள் இந்த முடிந்து போற உலகத்திலிருந்து பிள்ளைகளை குழந்தையாக எடுத்து குழந்தையாக அவர்களை பராமரித்து சொர்க்கத்தில் எனக்கு குழந்தைகளுடைய பாக்கியத்தை தருவதற்கு சொர்க்கத்தில் குழந்தைகளை குழந்தைகளாக தருவதற்கு அல்லாஹ் அவர்களை சேமித்து வைக்கிறானே அந்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் எந்த பிள்ளைகள் பெரியவர்களாக ஆகிவிடுவார்களோ நாம் எமது பெற்றோருக்கு குழந்தையாக சொர்க்கத்தில் இருக்க மாட்டோம் நாம் எமது சொர்க்கத்தில் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் தாலா சொர்க்கத்துடைய பாக்கியத்தை தர வேண்டும் பெரியவர்களாக ஆனவர்கள் குழந்தைகளாக ஆக மாட்டார்கள் சொர்க்கத்திலே ஆனால் குழந்தையாக மரணித்த பிள்ளைகள் சொர்க்கத்தில் பிள்ளை பாக்கியம் உள்ளவர்கள் யார் தெரியுமா உலகத்தில் சிறு வயதில் குழந்தைகள் இறந்து விட்டால் அவர்கள்தான் மறுமையில் பிள்ளை பாக்கியம் உள்ள பெற்றோராக இருப்பார்கள் என்ற வார்த்தையை சொன்னார்கள் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன சொன்னார்கள் அல்ஹம்துல்லா 
அல்லாவுடைய விதியை பொருந்தி வாழுகின்றவர்களுக்கு உலகத்தில் இப்படித்தான் எனவே அன்பான் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே பிள்ளைகளுடைய விடயத்தில் இந்த நான்கு தலைப்பும் தனியாக விரிவாக பேசப்பட வேண்டியது பெற்றோர்களுடைய விடயம் சகோதர சகோதரிகளுடைய விடயம் மனைவி கணவனுடைய உறவுகள் பிள்ளைகளுடைய விடயம் பிள்ளைகளை நாங்கள் அன்பை கொண்டுதான் வளர்க்க வேண்டும் கம்பை கொண்டு அல்ல பண்பை கொண்டுதான் வளர்க்க வேண்டும் அது தன் பிள்ளையாக இருக்கட்டும் பிறர் பிள்ளையாக இருக்கட்டும் அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய முதல் பரிசு அன்பு பாடசாலையுடைய ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் மதரசாவுடைய உஸ்தாதுமார்களாக இருக்கட்டும் பள்ளிக்கூடத்தினுடைய மாலிங்களாக இருக்கட்டும் கம்பினால் கல்வியை போதிப்பது வெற்றிகரமானது அல்ல அன்பினால் உள்ளத்தை வென்று அந்த உள்ளத்துக்கு உள்ளத்திலிருந்து விடயங்களை பார்க்க வேண்டும் அன்பின் வார்த்தைகளினால் அந்த கல்வி போதிக்கப்படுகின்ற போது அது வெறும் மூளையிலே சேவாகுகின்ற தகவலாக இல்லாமல் உள்ளத்தை தொடுகின்ற உணர்வு பூர்ணமானதாக மாறுகிறது எனவே தம் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல எங்களுடைய சிறார்களுக்கு இரக்கம் காட்டாதவர்கள் எங்களை சார்ந்தவர்கள் என் உண்மத்தை சார்ந்தவர் அல்ல என்று சொல்லுகிறார்கள் சிறார்கள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் பள்ளிக்கு சிறார்கள் வருகிறார்கள் அவர்களோடு கடினமாக நடக்கக்கூடாது தவறு செய்வார்கள் சத்தம் போடுவார்கள் அதுதான் சின்ன பிள்ளை என்பதனுடைய அர்த்தமே நானும் நீங்களும் சிறுவர்களாக இருக்கும் போது அதை விட பல மடங்கு குழப்பம் போட்டிருப்போம் எனவே சிறார்கள் மக்தபுக்கு வருகிறார்களா பள்ளிக்கு வருகிறார்களா அவன் தொழாமல் கூட வந்து விட்டு போகட்டும் பள்ளிக்கு வருகிறானே அதற்கே பறிச்சு கொடுக்க வேண்டும் அவன் ஓதாவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஓத வேண்டும் என்று விளையாடி தெரியாமல் இங்கே வந்து தன் நேரத்தை கணிக்கிறானே அதற்கே பறிச்சு கொடுக்க வேண்டும் எனவே பிள்ளைகள் மீது அன்பு காட்டப்பட வேண்டும் பெற்றோர்கள் அன்போடு பாசத்தோடு பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் பிள்ளைகளில் வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் பாகுபாடு நாங்கள் காட்டக்கூடாது பிள்ளைகளில் இயற்கையாக வேறுபாடு இருக்கலாம் ஒரு பிள்ளை அழகானதாக ஒரு பிள்ளை அழகு குறைந்ததாக ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம் நோய்வாய்ப்பட்டதாக ஒரு பிள்ளை திறமை குறைந்ததாக இருக்கலாம் வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அன்பளிப்பு கொடுப்பதா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சமமாக அன்பு காட்டுவதா அன்பை வெளிப்படுத்துவது சமமாக அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் ரபி அல்லாஹு தலானு அவர்களுடைய தகப்பல் பஷீர் ரபி அல்லாஹு தலானு அவர்களுக்கு ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்க பார்த்தார்கள் தாய் புத்திசாலித்தனமான பெண்மணி அவர் சொன்னா வேண்டாம் ஒரு பிள்ளைக்கு மட்டும் கொடுக்க வேண்டாம் அவர் கேட்கவில்லை அவர் சொன்னா நீங்கள் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லமிடம் போய் அனுமதி பெற்று அவர்களை சாட்சியாக ஆக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் மகனுக்கு இந்த அன்பளிப்பை கொடுத்தீர்கள் என்பதற்கு அதுவரை நான் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று நபி அலி சலாத்துடைய சபைக்கு அனுப்பிவிட்டார் பஷீர் வத்தி அல்லாஹு தாலான் என்ற தன் மகனை கூட்டிக் கொண்டு நபி அவர்களிடத்தில் போய் யார் ரசூல் அல்லா நான் என் மகனுக்கு ஒரு ஒட்டகத்தை வாகனத்தை கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் கொடுக்கிறீர்களா இல்லை அப்படியானால் இந்த அநியாயத்துக்கு என்னை சாட்சியாக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் புகாரியுடைய ஹதீர் ஒரு பிள்ளையை வித்தியாசப்படுத்தி பாகுபாடு காட்டி நாங்கள் வேறுபாடு காட்டி நடப்பது அந்த பிள்ளைகளை மூட்டி விடுகின்ற துரோக செயல் அது அந்த பிள்ளையோடு அடுத்த பிள்ளைகளுக்கு பொறாமை வரும் இவனோடு வாப்பா இறக்கம் இவனுக்கு கூட கொடுத்து விட்டார்கள் உண்மா இவனுக்கு கூட கொடுக்கிறான் எனவே அவனை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு கூட சைத்தான் அவர்களை வழி காட்டி விடுவான் எனவே பிள்ளைகளை ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் உலகத்திலே நாங்கள் கொடுக்கும் போது சரிசமமாக கொடுப்பதுதான் சுன்னா சில உலமாக்களிடத்திலே வாஜிபு நாங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை எல்லோருக்கும் சமமாக கொடுக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு நியாயம் காரணத்தினால் ஒரு பிள்ளை சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறார் அந்த பிள்ளை வியாபாரத்திலே மிக்க மிக கஷ்டப்பட்டவர் என்ற சில நியாயங்களினால் கூட கொடுப்பதாக இருந்தால் கூட அந்த நியாயங்களை மற்ற பிள்ளைகளை வைத்து சொல்லி இவர்தான் மூத்த மகன் என்னோடு தொழிலே கஷ்டப்பட்டவர் 
மிகவும் சிரமப்பட்டு தொழிலை முன்னேற்றியவர் அவருக்கு கொஞ்சம் நான் கூட கொடுக்கிறேன் நீங்கள் விருப்பம் தானே என்ற அந்த தெளிவோடு தான் அந்த திருவினையின் வித்தியாசத்தை நாங்கள் காட்ட வேண்டும் எனவே அன்பான அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே புனிதமான ஷாபானுடைய மாதத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம் பிரமதானை முன்னோக்கி இருக்கிறோம் நாளை நாளை மறுநாள் திங்கட்கிழமை ஐயாமுல் பீர் சுண்ணத்தான நோன்பு நோக்குகின்ற மூன்று நாட்கள் ஷாபான் மாதத்தில் அதிகமாக நோன்பு நோக்கப்பட்டிருக்கிறது திங்கட்கிழமை நிஸ்பு ஷாபான் ஷாபானுடைய நடு பதினைந்தாவது நாள் எனவே திங்கட்கிழமை நோன்பு சுண்ணத்து ஐயாமுல் பீபுடைய நோன்பு சுண்ணத்து திங்கட்கிழமை ஐயாமுல் பீபாகவும் இருக்குகிறது இன்னும் திங்கட்கிழமையுடைய நாளாகவும் இருக்குகிறது ஷாபானுடைய பதினைந்தாவது நாளாகவும் இருக்குகிறது அன்றைய இரவு பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய இரவு துவாக்களும் தௌபாவும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற இரவு அன்றைய இரவிலே விடிந்தால் திங்கள் நாயர் மாலையில் விடிந்தால் திங்கள் அந்த இரவிலே குரான் ஓதுவது சௌபா செய்வது துவாக் கேட்பது அமல்கள் விவாதத்துகளில் குறிப்பிட்ட அமல் இதுதான் என்று சரிகான் என்ற ஹதீசு இல்லாவிட்டாலும் நாம் பொதுவான அமல்களை செய்வதற்கான சிறப்புகள் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இரவு அல்லாது தாலா எம் அனைவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்த தருவானாக எமது பெற்றோர்களுடைய யார் யார் அவர்களில் உயிரோடு இருக்கிறார்களுடைய வாழ்க்கையில் பறக்க செய்வானாக அவர்கள் யார் யார் என்னை விட்டு பிரிந்து அல்லாவிடம் போய்விட்டார்களோ அவருடைய கபர்களை அல்லா பிரகாசமாக்கி வைப்பானாக அவருடைய அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி வைப்பானாக கிருகையாளனே எமது பிள்ளைகளை சாலிகான பிள்ளைகளாக ஆக்கி வைப்பாயாக யா அல்லா எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் கயிறுகள் பறக்கத்துகளை ஏற்படுத்துவாயாக எங்களுடைய உறவுகளிலே அன்பை பாசத்தை மகப்பத்தை ஏற்படுத்துவாயாக இந்த நாட்டிலும் உலகெங்கும் சாந்தி சமாதானம் நிம்மதியை ஏற்படுத்துவாயாக எல்லா மக்களுக்கும் யாவா ஹிதாயத்தை கொடுத்தருவாயாக வாசிர்தாவா நான் இல்ஹம்துல்